Каждую осень вот в эти самые дни на границе итальянских регионов Лигурия и Пьемон по холмам и лесам бродят граждане со специально тренированными собаками. Они ищут. Это охотники за белыми трюфелями, которые, в отличие от черных, нельзя вырастить искусственным образом на грядке. Они по-прежнему растут только в дикости и стоят очень дорого. И в самой Италии за ее пределами только дороже. Именно этим можно объяснить тот факт, что все чаще компанию итальянцам в поисках белых трюфелей составляют иностранцы. Конечно, вот так приехать в отпуск со своей собачкой, которая еще вчера только гонял голубей на Александр Плац и с ее помощью найти эти белые трюфели, этот номер вряд ли пройдет, но без спецподготовки тоже можно. На исторической ярмарке в городке Альба, куда ежегодно покупать и продавать, приезжает 100 тысяч человек со всего света. И едва ли не чаще других, граждане из Германии и Швейцарии. Цена нормальна, окей. Я знаю, что это очень дорого, но в Германии еще дороже, но при этом хуже качество. Я приехала из Швейцарии, и в сравнении со Швейцарией здесь намного дешевле. Но вообще-то они не дешевые, ну, то есть совсем не дешевые. За последнюю четверть века количество белых труфелей, растущих в этой традиционной богатой ими местности, сократилось на треть. В некоторых местах они исчезли вовсе. Виной тому упоминавшиеся в нашем выпуске изменения климата, наводнения, засухи, суровые бури, а также разрастающиеся виноградники. Кстати, конкретно в этом году тоже была засуха и обошлась она итальянскому сельскому хозяйству в 2 миллиарда евро убытков. Засуха означает и то, что урожай белых труфелей будет небогатым, а значит цена на них станет только выше.